அகிலம் போற்று முத்தமர் பாரதத்தின் தலைமகன் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களின் தலைமையில் பத்தாவது ஆண்டு அடியெடுத்து வைக்கும் பாரதிய ஜனதா அரசு மேலும் பல்லாண்டுகள் ஆட்சி செய்ய பிரார்த்தனைகள் மற்றும் வாழ்த்துக்களை காணிக்கையாக்குகிறோம் இப்படிக்கு என்றும் தேச பணியில் என் தனசேகர் மாவட்ட தலைவர் வி ரமேஷ் அட்வொகேட் மாவட்ட பொருளாளர் கண்ணன் பாளைய தேவர் மாவட்ட செயலாளர் பாரதிய ஜனதா கட்சி மத்திய சென்னை மேற்கு மாவட்டம் காதர் பாஷா என்று முத்ரா ஆனா இது வரைக்கும் யாருமே வருமான வரி அதிகாரிகள் மீது கொலை வரி தாக்குதல் நடத்தவில்லை அதிமுக இன்க்ளூடிங் திமுக இது வரைக்கும் நிறைய ரேட் நடந்திருக்கு அப்பெல்லாம் கலைஞர் என்ன சொல்றாரு ரேட்டு தானையா பரட்டையா பண்டையா அவருக்கு இருந்த தேனி யாருக்கும் வராது எங்களுக்கு ஒரு முன்னாள் அதிமுக பிரமுகர் எக்கச்சக்கமான மெட்டீரியல் செந்தில் பாலாஜி பத்தி கொடுத்திருக்காரு முன்னாள் அதிமுக பிரமுகரா முன்னாள் அமைச்சரோ முன்னாள் நிர்வாகியோ ஓய்வு பெற்ற அர்த்தத்துல ஒரு பதவியில் இருந்தவர் அதாவது இந்த போய்கிட்டு இருக்க ஐடி ரைடுக்கு அண்ணாமலையும் அண்ணாமலை கவர்னர் அதிமுக பிரமுகர் எல்லாருமே காரணம் இப்ப அடுத்த கதவு யாரு வீட்டு கதவு தட்டப்படும்னா செந்தில் பாலாஜி வீடு கதவு தட்டப்படும் தம்பி வீடு தட்டப்பட்டது அருணானந்த வீடு தட்டப்பட்டது ஆனந்த் வீடு தட்டப்பட்டது இவங்க என்ன பண்ணாங்க அங்க எல்லாம் எல்லா ரெக்கார்டெல்லாம் எரிச்சிட்டாங்க டேட்டா எல்லாம் அழிச்சிட்டாங்க இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒண்ணு தெரியாது உங்களுக்கு நீங்க கூட போகும்போது ஒரு ஐடி காரனை கூட்டு போவோம் அந்த ஐடி எப்படின்னா அப்ப அந்த காய்ச்சி சொன்னாங்களா மேடம் என்ன அடிச்சு என் ஹேண்ட் பேக் எல்லாம் பிடிக்கிட்டாங்க போனை பிடிக்கிட்டாங்க என் கையில இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் பிடிக்கிட்டாங்க நான் ஒரு போலீஸ் ஜீப்ல போய் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் உட்கார்ந்து இருக்காரு நான் இன்கம் டேக்ஸ் ஆபீசர் சொல்றேன் அவர் வீடியோல சினிமா பார்த்துட்டு இருக்காரு திஸ் இஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு அன்லெஸ் அவர் திமுக உடைச்சி ஐம்பது எம்எல்ஏ கொண்டு வரேன்னு சொன்னா அப்ப வேணா ஒத்துக்கலாம் ஏக்நாத் சிண்டே மாதிரி உருவாக்குறப்பா அதுக்காக கூட இருக்கலாம் இந்த ரீடு அதுக்காக கூட இருக்கலாம் அவரை திருப்பி வெளியில கொண்டு வரதுக்காக கூட இருக்கலாம் ராஜினாமா <laughs> 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 ஒரு மாத காலமாக தமிழ்நாட்டில் ஒரு ரெய்டு மேலாவாக போய் கொண்டிருக்கிறது கடந்த மாதத்துடைய முதல் வாரம் ஜி ஸ்கே நிறுவனத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஐடி ரைடு அடுத்த வாரம் லைகா நிறுவனத்தில் இடி ரைடு இந்த வாரம் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு நெருக்கமான இடங்களில் ஐடி ரைடு இணையோட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழாவது நாளாக ஐடி ரைடு என்பது போய் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் ரைடு என்பது நடந்து கொண்டிருக்கிறது முதல் நாளே ரைடுக்கு வந்து ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸர் பலரும் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியிருக்காங்க பல பேர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் ஆகியிருக்காங்க டிஎஸ்பி ஆஃபீஸ் வரைக்கும் போயிட்டு தஞ்சமெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க இந்த இஷ்யூ வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி வரைக்கும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகியிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ரைடு அதுக்கு மேலே நடந்த தாக்குதல் தொடர் ரைடு அதுக்கப்புறம் செந்தில் பாலாஜி தம்பி அசோக்கு சம்மன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க சரி தமிழ்நாடு அரசியலில் இன்கம் டேக்ஸ் ரைடு என்பது புதிதல்ல இது ஒன்றும் ஃபஸ்ட் டைம் நடக்கிறது இல்லை திமுக கவர்மெண்ட்டு அதிமுக கவர்மெண்ட்டு எல்லா கவர்மெண்ட்லேயுமே மந்திரிகள் ரெய்டு நடந்தது சீஃப் செக்ரட்டரியோட ரூம்லேயே ரெய்டு நடந்தது பெரிய பெரிய இடத்துலலாம் ரெய்டு நடந்தது அது வந்து ஒரு ஒரு சாதாரண விஷயமாக பார்க்கப்பட்டது இன்கம் டேக்ஸ் ஏன் ரெய்டு பண்ணுறான் நீங்கள் வந்து வருமானத்தை காட்டல இல்லை குறைச்சி காட்டுறீங்க இல்லை சொத்து சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தகவலின் படி சரி ரெய்டு வரத்துக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது எஸ்ஓபின்னு ஒன்று இருக்குது ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ்னு அதை ஃபாலோ பண்ணாமல் ரெய்டுக்கு வரமாட்டாங்க அவங்க அந்த எஸ்ஓபியில் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது சிஐடி மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது இன்டெலிஜென்ஸ் விங் இருக்காங்க இன்டெலிஜென்ஸ் விங் இருக்குது அவங்க வந்து பிச்சைக்கார மாதிரி வேலைக்கார மாதிரி நோட்டம் போட்டு நோட் போட்டு கொடுப்பாங்க செக் பண்ணி வெரிஃபை பண்ண அப்புறம் தான் போவாங்க சி விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் ரெய்டு நடந்தது ஆமாம் அதிமுக அமைச்சர்கள் வீட்டில் ரெய்டு நடந்தது அப்போ வந்து அதிமுக தொண்டர்கள்லாம் கூடினாங்க கோஷம் போட்டாங்க மத்திய அரசு ஒழுங்கன்னாங்க அதெல்லாம் அவங்க வழக்கம் வழக்கமான கட்சிக்கு பண்ண வேண்டியது ஏன்னா அவங்களுக்கு அது பிரியாணி கிடைக்கும் ஐநூறுரூவா பணம் கிடைக்கும் 
கட்சிக்கு விசுவாசம் காட்டுறதுக்கு ஆனால் இது வரைக்கும் யாருமே வருமான வரி அதிகாரிகள் மீது கொலைவரி தாக்குதல் நடத்தவில்லை அதிமுக இன்க்ளூடிங் திமுகலே இது வரைக்கும் நிறைய ரேட் நடந்திருக்கு அப்போல்லாம் கலைஞர் என்ன சொல்கிறார் வரையிட்டு தானையா பரட்டையா பண்டையா சரி அவருக்கு இருந்து தேரி யாருக்கும் வராது அவருக்கு தெரியும் பார்த்துக்கலாம் பின்னாடி மரியாதை ட்ரீட் பண்ணுவார் எதிரிங்களையும் மரியாதை ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸ்டாலின் இருந்தார்னா இது நடந்திருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா நடந்திருக்காது அவர் கண்டிப்பாக நடந்திருக்க விட மாட்டார் அலோவ் பண்ணியிருக்க மாட்டார் அலோவ் பண்ணியிருக்க மாட்டார் உடனடியாக ஸ்டாப் பண்ணியிருப்பார் இன்ஃபேக்ட் அவர் நியூஸ் தெரிஞ்ச உடனே எல்லா ஜப்பான்லேருந்தோ சிங்கப்பூர்லேருந்தோ கூப்பிட்டு சத்தம் போட்டதாக கேள்விப்பட்டேன் சரி இது என்னென்னா தேன் கூட்டில் கையை வச்சுக்கினா தேனி வந்து கடிக்காமல் இருக்காது ஓகே நீங்கள் வந்து போகிற ரூட்டு சரியில்லை நீங்கள் மடியில் கனம் இல்லைன்னா வழியில் பயம் இல்லை நீங்கள் யாருக்கும் பயப்பட வேணாம் டெல்லியில் என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்க்குறீங்க வெஸ்ட் பெங்காலில் என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்க்குறீங்க பீகாரில் நடக்கிறது பார்க்குறீங்க தெலுங்கானாவில் அவர் பொண்ணையே அரெஸ்ட் பண்ணுறது பார்க்குறீங்க இதுலேருந்து பாடம் கற்றுக்க வேணாமா சரி டெல்லிங்கிறது ஒரு மான்ஸ்டர் மாதிரி அது காங்கிரஸாக இருந்தாலும் பிஜேபியாக இருந்தாலும் ஒரு மான்ஸ்டர் பேய் தான் அவங்க ஒரு பூதம் மாதிரி அது மன்மோகன் சிங் வந்து அது சரியாக பயன்படுத்தலைன்னா அது அவர் தப்பு அவர் ரொம்ப ஒரு அடங்கி உடங்கி சாப்பிட்டா இருந்து போயிட்டார் மோடி அப்படி இல்லை எல்லாரையும் தூக்கி சாப்பிட்றார் அவர் கட்சி ஆளுங்களே உரங்காட்டி வச்சிட்டார் மோடி தான் இப்போ பிஜேபி அவரை தவிர்க்க முடியாத தலைவர் மோடி தான் இந்தியானு ஆயிடுச்சு தவிர்க்க முடியாத தலைவர்னு அதுக்குன்னு நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டை அடகு வைக்க சொல்லி சொல்லலை தமிழ்நாட்டோட நலன்களை நீங்கள் வந்து எந்த வகையிலையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க வேணாம் ஆனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை மோதாமல் இருக்கணும் ஓ என்னதான் ஒரு பவர்ஃபுல் மேனாக இருந்தால் கூட ஈகோன்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ கவர்னரை தொடர்ந்து தாக்குறீங்க தாக்கிட்டே வரீங்க எவ்வளோலாம் முடியுமோ அவ்வளோலாம் தாக்குறீங்க நீங்கள் அவர் ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் புலிங்க அவர் அஜித் தோவலால் பாராட்டப்பட்டவர் சும்மா இருப்பாரா எப்படி சும்மா இருப்பார் அவ்வளோ பெரிய அதிகாரி போய் பாணி பூரி விற்கிறவன் பேல் பூரி விற்கிறவன் அப்படிலாம் கிண்டல் பண்ணி ஒரு மூணாந்தர பேச்சாளர் பேசினார்னா அவருக்கு தமிழ் தெரியாமல் இருக்கலாம் அவங்க ஆஃபீஸில் எவ்ரி ஸ்பீச்சு டிரான்ஸ்லேட் ஆகி அவருக்கு போகுது அதுக்குன்னு ஒரு ஓஎஸ்டியே போட்டிருக்கார் ஓகே ஒரு தமிழ் ஸ்காலரை போட்டிருக்கார் முரசொலியில் வர்றது டிரான்ஸ்லேட் ஆகி அவருக்கு இமெயிலுக்கு போகிறது டெய்லி தெரியுமா அவங்களுக்கு ஓகே தினகரனில் வர்றது டிரான்ஸ்லேட் ஆகி போகிறது வாட்ஸ்அப்பில் கவர்னரை பற்றி என்னென்ன வருதோ இதுக்கு அவர் அவர் சிறப்பு அதிகாரியே போட்டிருக்கார் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறதுக்கா டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை கவர்னரோட நாலேஜ் எதாவது கொண்டு போகணும் எதாவது கொண்டு போகக்கூடாதுங்கிறதுக்கோசரம் அவ முக்கிய அவசியமான தகவல்கள்லாம் கவர்னர் நாலேஜுக்கு போகிறது அது இல்லாமல் அவருக்கு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே சரி அவரும் ஒரு ஐபிஎஸ் தான் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் தான் ஆமாம் அவருக்கு நண்பர்கள் இங்கே இல்லாமல் இருக்க மாட்டாங்க நிச்சயமா சரி எப்படி ஏடிஎம்கே இருக்கும்போது டிஎம்கே ஆதரவாளர்கள் இருந்தாங்களோ டிஎம்கே இருக்கும்போது ஏடிஎம்கே ஆதரவாளர்கள் இருப்பாங்க இப்போ ஏடிஎம்கே ஆதரவாளர்களோட பிஜேபி ஆதரவாளர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இதோட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா டெல்லியிலேருந்து ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் அதிகாரத்தை பேசிகிட்டு இருந்தேன் சும்மா கேஷ்வலாக கேட்டேன் என்னங்க ரைட்லாம் முடிஞ்சு போச்சான்னு இல்லை முடிகிற மாதிரி இல்லை எங்களுக்கு ஒரு முன்னாள் அதிமுக பிரமுகர் எக்கச்சக்கமான மெட்டீரியல் செந்தில் பாலாஜி பற்றி கொடுத்துருக்காரு ஓகே முன்னாள் அதிமுக பிரமுகரா நடித்த அதிமுகவோட இருந்தவர் முன்னாள் அமைச்சரோ முன்னாள் நிர்வாகியோ முன்னாள் நான் சொன்னது ஓய்வு பெற்றவர் அர்த்தத்தில் ஒரு பதவியில் இருந்தவர் ஓகே முன்னாள் அமைச்சர் இது முன்னாள் நிர்வாகி ஏதோ ஒன்று இப்போ ஒரு பிரசன்ஸ்ல இருக்காரு பொலிட்டிக்ஸ்ல பாலிடிக்ஸ் இருக்கார் ஏடிஎம்கே இருக்கார் ஓகே அவர் வந்து அவரோட ஹாபியே என்னன்னா அவர் மந்திரியா இருக்கும் போதோ செயலாளராக இருக்கும் பொழுதோ யார் யார் அவங்க கட்சியில் பணம் சேர்க்குறாங்க நோட் பண்ணி வைப்பாரோம் ஒரு ரெக்கார்ட் கிரியேட் பண்ணி வச்சு போகிறோம் அவர் அது என்ன காரணம் நமக்கு தெரியாது இன்க்ளூடிங் சீஃப் மினிஸ்டர் என்னென்ன டீல் போச்சு எங்கெங்கே அவருக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் அவர் சக மந்திரிகள்கிட்ட பேசுகிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேயும் ஹார்ட் டிஸ்க்லேயும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சு போகிறோம் மேபி அவருக்கு எவ்வளோ சேர்க்குறாரு கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக கூட இருக்கலாம் என்னோட ஜாஸ்தி பண்ணிட்டான் அது நமக்கு தெரியாது இந்த மேட்ரு வெளியில் வந்த உடனே அப்படியே டெல்லிட்ட எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு இது வந்து இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சேகரித்த தொகைகளை விட அண்ணாமலை கொடுத்தவைகளை விட கவர்னர் கொடுத்தவைகளை விட ஆயிரம் மடங்கு அணுகுண்டு ஓகே அதாவது இந்த போய்கிட்டு இருக்க ஐடி ரைடுக்கு அண்ணாமலையும் ஒன்னாத்தி காரணம்னு நீங்க சொல்ல வரீங்களா அண்ணாமலை கவர்னர்
நீங்கள் வந்து ஒரு அரசியல் பண்ணுன்னா ஒரு விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு அரசியல் பண்ணலாம் இப்போ பிடிஆர் கூட தான் நிர்மலா சீதாராமனோட சண்டை போட்டார் ஜிஎஸ்டி ஒன்றுன்னு கேட்டார் அது தவற சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவர் வந்து எனக்கு பணம் கொடுன்னு கேட்கல ஸ்டேட்டு கொடுன்னு கேட்டார் அதில் ரெண்டு பேரும் குளறு முடிவு வந்தது ஏதோ பேச்சு அந்த மாதிரி மத்திய அரசாங்கத்துக்கிட்ட நீங்கள் போய் என் ஸ்டேட்டுக்கு அதை கொடுங்க ஏன் இதை நிறுத்துறீங்க இந்திய திணிக்காதீங்க அதெல்லாம் சொல்லலாம் ஏன்னா அதுதான் நீங்கள் அரசை வந்திருக்கீங்க நீங்கள் பிஜேபிக்கு ஜால்ராடிக்கு வரலையே பிஜேபியோட எதிர்கட்சினா அந்த ரோலை பண்ணணும் திறமையாக பண்ணணும் ஆனால் இன்கம் டேக்ஸ் அதிகாரில் அடிச்சிங்கன்னு என்ன ஆச்சு இப்போ செந்தில் பாலாஜி தம்பிக்கு சம்பந்தம் அமைச்சிருக்காங்க அவர் காணாமல் போயிட்டார் இன்னைக்கு காலையில் கிடைச்ச நியூஸ் வரைக்கும் அவர் மிஸ்ஸிங் அவர் சென்னையில் இருப்பதாக தகவல் வருதே சார் என்ன இருக்காரா போன் சுவிட் ஆஃப் எங்கே இருக்காருன்னு தெரியல டெல்லின்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க ஓகே டெல்லியில் போய் இதை விட என்ன ஜோக்னா செந்தில் பாலாஜி பிஜேபிக்கு தூது விட்டுருக்காரு அது இன்னைக்கு காலையில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஐபி ஆஃபீஸர் என்கிட்ட பேசினார் அவர் சொன்னார் மெசேஜ் வந்திருக்கு நான் என்ன வேணால் பண்ணுறேன் என்னை காப்பாற்றுங்க ஆனால் வந்து இதெல்லாம் எங்கள் கையில் இருக்கிற முடிவு இல்லை எங்கள் மேலதிகாரம் தான் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு இப்போ அடுத்த கதவு யார் வீட்டு கதவு தட்டப்படும்னா செந்தில் பாலாஜி வீடு கதவு தட்டப்படும் ஓகே தம்பி வீடு தட்டப்பட்டது அருணானந்த வீடு தட்டப்பட்டது ஆனந்த் வீடு தட்டப்பட்டது அங்கே இருக்கிற இவங்க என்ன பண்ணாங்க அங்கெல்லாம் எல்லா ரெக்கார்டெல்லாம் எரிச்சிட்டாங்க டேட்டாலாம் அழிச்சிட்டாங்க இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று தெரியாது உங்களுக்கு நீங்கள் கூட போகும்போது ஒரு ஐடி கார்டை கூப்பிட்டு போவோம் அந்த ஐடி எப்படின்னா நீங்கள் பத்து வருஷம் முன்னாடி கம்ப்யூட்டரில் அழிச்சிருந்தா கூட அதை ரிட்ரீவ் பண்ணுற ஆள் ஒருத்தர் இருக்கான் கூட டீமில் அந்த டீம்ங்கிறது ஒரு டெக்னிக்கல் டீம் பெருமை ஆடிட்டர் மட்டும் போக மாட்டாங்க இந்த வாட்டி வந்து கேரளாவிலே வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு தமிழே தெரியாது தமிழ்நாட்டுக்காரம் போனால் அவங்களுக்கு வந்துடும் இதோட என்ன வேடிக்கைன்னா அந்த காயத்ரி வந்து அந்த ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸர் அந்த ஆஃபீஸர் அவங்ககிட்ட நிர்மலா சீதாராமன் பேசியிருக்காங்க ஏன்னா ஒரு பெண்ணுன்ற முறையில் ஓகே அப்போ அந்த காயத்ரி சொன்னாங்களா மேடம் என்னை அடித்து என் ஹேண்ட் பேக்கெல்லாம் பிடிக்கிட்டாங்க ஃபோனை பிடிக்கிட்டாங்க என் கையில் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸு ரெக்கார்ட்ஸு எல்லாம் பிடிக்கிட்டாங்க நான் ஒரு போலீஸ் ஜீப்பில் போய் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் உட்காந்துருக்காரு நான் இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்னு சொல்கிறேன் அவர் வீடியோவில் சினிமா பார்த்துட்டு இருக்காரு திஸ் இஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அந்த நியூஸ் இமீடியட்டாக பிரைம் மினிஸ்டருக்கு கன்வே ஆகிடுச்சு போலீஸ் உதவி பண்ணல கேட்டால் கரூர் எஸ்பி சொன்னாலும் எங்களுக்கு தகவல் வரலன்னு எங்க இன்கம் டேக்ஸ் ரேடுனா தண்டோரா போட்டு சொல்லுவாங்களா உங்கள் வீட்டுக்கு வர போகிறேன்னு அந்த டிரைவருக்கே தெரியாது எங்கே போக போகிறோன்னு கார்ல ஏறி உட்காந்து அசோக் நகர் போ டி நகர் போ மாம்பழம் போம்பாங்க யாருக்கு சீக்கிரட் ஆப்ரேஷன் போகும்போது எஸ்பிக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவாங்க நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ணாங்க ராஜஸ்தான்லேருந்து சிஆர்பிஎஃப் கூட்டு வந்துட்டாங்க அவ்வளோதான் இது யாருக்கு அவமானம் நான் என்ன சொல்ல வரேன் ரெண்டு வருஷம் நல்லா ஆட்சி கொடுக்குறீங்க ஓரளவுக்கு நீங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதலாம் நிறைவேற்றுறீங்க செந்தில் பாலாஜி தப்பு பண்ணுறாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாமல் இல்லை உங்கள் மனசாட்சிக்கு தெரியும் என்னென்ன பண்ணுறாருன்னு அடக்கி வாசிப்போம் இல்லையா கொஞ்சமாவது நம்ம அனுசரித்து போனோம் ரொம்ப ஓவரா பகிச்சுக்கிறது நல்லது இல்லைன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஓகே டெல்லி என்ன வேணா பண்ணணும்னு தெரியும் என்ன பண்ணாங்கன்றது பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அது அரசியல் அது டெல்லி இன்னைக்கு சொல்ல முடியாது ஸ்டேட்ல ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு நமக்கு நல்லாவே இருக்கு வெஸ்ட் பெங்கால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க டெல்லியில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இங்கே உங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு நடந்து உங்களுக்கு நடக்காதுன்னு தெரியாதா அந்த அந்த ஐம்பது வருடமா அரசியலில் ஸ்டாலின் இருக்காரு அவர் ஒன்று இன்னைக்கு நேற்றுக்கு வரல அப்பா கூட இருந்து அரசியலை பார்த்தவர் மிசால போனவர் கொடுமையில் அனுபவித்தவர் எவ்வளோ எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சிருக்காரு தோத்திருக்காரு மந்திரியாக இருந்திருக்காரு அவருக்கு அரசியல் கூர்மை உண்டு நீங்கள் சாதனை என்ன சொன்னால் கூட அரசியல் கூர்மை அவருக்கு உண்டு ஆனால் அந்த கூடல்களெலாம் ஊசி பேசி விட்றாங்க அவர் நீங்கள் தான் அடுத்த பிரைம் மினிஸ்டர் நீங்கள் தான் அடுத்த தலைவர் நீங்கள் தான் அது கலைஞர் இருந்தால் என்ன பண்ணுவார் அப்படி மேனேஜ் பண்ணுவார் டெல்லி அப்படி திட்டுற மாதிரி திட்டுவார் அணைக்கிற மாதிரி அணைப்பார் ஏன்னா அவர் ரெண்டு தடவை அஃபெக்ட் ஆகியிருக்கார் ஆமாம் ரெண்டு தடவை ஆட்சி கழுகப்பட்டது ஆமா அந்த வலி அவருக்கு தெரியும் என்கிட்ட கூட சொல்லுவார் ஏய் டெல்லி அப்படி தாண்டா பண்ணுறான் என்னடா பண்ணுறது நம்ம வந்து வெளியில் பேசலாம்டா மேடையில் மா மாட்டில் சுயாட்சின்னு என்ன பண்ணுறது எல்லாம் பிடிக்க வச்சிடலாம் நாங்கள் கவர்மெண்ட் இருந்தாலே பண்ண முடியலன்னு மனசை விட்டு பேசியிருக்காரு ஆகவே நம்ம என்ன பண்ணோம் செந்தில் பாலாஜியோ மற்ற அமைச்சர்களோ கிளீனாக இருந்திருந்தாங்கன்னா நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் நீங்கள் உங்களு
புத்திசாலி புத்திசாலித்தனம் கை மீறி போனா விட்டு நீங்க டெல்லிக்கு தூது போய் செந்தில் பாலாஜி இப்போ பிஜேபி கூப்பிட்டாங்க பிஜேபி நாளைக்கு வாங்கன்னு கூப்பிடுவான் அன்லெஸ் அவர் திமுக உடச்சி ஐம்பது எம்எல்ஏ கொண்டு வரேன்னு சொன்னாலும் அப்போ வேணால் ஒத்துக்கலாம் அது நமக்கு அது ஒரு யூகம் தான் நமக்கு தெரியாது மேபி இது அதுக்காக கூட இருக்கலாம் ஏக்நாத் சிண்டே மாதிரி உருவாக்குறப்பா அதுக்காக கூட இருக்கலாம் அதையும் சொல்லிடுறேன் இந்த ரெய்டு அதுக்காக கூட இருக்கலாம் அவரை திருப்பி வெளியில் கொண்டு வரதுக்காக கூட இருக்கலாம் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து ஒரு பார்வையாளர் தான் பார்க்குறோம் ஏதோ நம்ம கிடைச்ச தரவுகள் ஐவிலேருந்து டெல்லியிலேருந்து ஜேர்னலிஸ்ட் பேசுறது அதை வச்சு பேசுகிறவங்க தவிர உள்ள என்ன நடக்கிறது அமித் ஷா மனசில் என்ன இருக்குன்னு யாராலும் சொல்ல முடியாது அது யாராவது சொன்னாங்கன்னு அது பொய் சும்மா ஏதோ ஒரு யூகம் தான் நம்ம இப்படி நடக்கலாம் அப்படின்னு பேசலாமே தவிர இப்படி தான் நடக்கும் அப்படின்னு பேச முடியாது ஆக மொத்தம் திமுகவுக்கு தலைவலி ஆரம்பிச்சாச்சு அதுவும் செந்தில் பாலாஜி இல்லை தலைவலி ஆரம்பிச்சு சொல்லி தலைவலி ஆரம்பிச்சாரு ஓகே சார் ஒரு பக்கம் செந்தில் பாலாஜி ஐடி ரைடு இன்னொரு பக்கம் இடி ரைடு இதுக்கு போயிருக்காங்க லைக்காவுக்கு போயிருந்தாங்க அங்கிருந்து வால் பிடிச்ச மாதிரி உதயநிதி ஸ்டாலின் வரைக்கும் அந்த இது வரைக்கும் போய்கிட்டு இருக்கு உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு சொந்தமான அறக்கட்டறையில் உள்ள பணத்தை ஃப்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி செய்திகள் வந்துகிட்டு இருக்கு இதுக்கு நாம் என்ன சார் இதை நாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது ஒட்டு மொத்தமாக திமுகவையே திமுக சுற்றி இந்த ஐடி ரைட்ஸ் இடி ரைட்ஸ் இருக்கு இதை நாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இது லைக்காக்கு விஷயம் வந்து உதயநிதியில் ஆரம்பிக்கலை உதயநிதியை டார்கெட் பண்ணி அவங்க ஆரம்பிக்கல நல்லா எனக்கு தெரியும் நிறைய நண்பர் டெல்லியில வந்து ஐடியில இருக்காரு லைக்காங்கிறது ஒரு லண்டன் நிறுவனம் ஆமா லண்டன் நிறுவனம் அவங்க வந்து இந்தியாவில் வந்து சினிமா எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த பணத்தை வந்து நார்மல் முறையில நீங்க அனுப்பணும் பேங்க் டிரான்ஸ்பர் வழியா அனுப்பணும் ஒரு பத்து லட்சம் பவுண்டு அஞ்சு லட்சம் பவுண்டு அப்படின்னு பேங்க் டிரான்ஸ்பர்ல அனுப்பணும் வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம பணம் எப்படி வரும் உரிமையாளர் சங்க தலைவரே சொல்லிருக்காரு நடிகரா <laughs> 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 அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வேணுங்க ஹெல்ப் பண்ணிட்டு என்னென்ன எங்க ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன்னா இதெல்லாம் வாங்கி தான் ஆகணும் இன்சைட் இன்ஃபர்மேஷனை ஜேர்னலிஸ்ட் மூலமாக ஐடி ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் இந்த விஜய் புது படம் என்ன பண்ணுறான் கார்த்திக் புது படம் என்ன சந்தானம் என்ன புது படம் செந்தில் என்ன புது படம் இவன் எவ்வளோ வாங்குறான் எவ்வளோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இது இல்லாமல் பிஆர் ஓஸ்டர் அந்த மாதிரி நிறைய அதுக்குன்னு ஒரு தனி விங்கே இருக்கு ஆமாம் சினிமா விங்னு பேர் அது ஏதோ ஒரு செல்லுலாய்ட் விங்கும்பாங்க அந்த விங்க என்ன பண்ண என்னென்ன அது அது தமிழ் தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்ப தினத்தந்தி தினமணி தினகரண்ட்ல வர நியூஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி கட் பண்ணி அது அவங்க சினிமா நியூஸ் போட மாட்டாங்க இந்த வருமானம் சமா கலந்த சினிமா இருக்கு பாருங்க இந்த படம் இவ்வளவு கோடி நூறு நாள் ஓடியது ஐநூறு நாள் ஓடியது அப்படின்னு அந்த விளம்பர நியூஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி ஃபைல் பண்ணி ஆபீஸர் போகும் அந்த ஆபீசர் உத்தரவு கொடுத்தாங்கன்னா அது சோதனை பண்ணுவாங்க செக் பண்ணுவாங்க ஒரு ப்ரொடியூசர் சொன்னாரு அந்த காலத்துல எல்லாம் நாங்கள் வந்து நூறாவது நாள் விழாவே ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு கேடையும் கொடுத்து கொண்டாடுவோம் வெளியில் வந்து கலெக்ஷன் தெரியவே தெரியாது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஜெயண்ட் ப்ரொடியூசர் சொன்னார் பெரிய பெரிய படங்கள்லாம் இயக்குனவர் வெளியில் யாருக்கும் தெரியாது கருப்பு பணம் அப்போ கூட இருந்தது இல்லாமல் இல்லை சினிமா நடிகர்கள் என்ன பணம் வாங்குறாங்கன்னு யாருக்குமே கெஸ் பண்ண முடியாது ரகசியமாக ஆப்ரேஷனை வச்சுருந்தோம் எப்போ இந்த சோசியல் மீடியா வந்து ஆமாம் வாயத்தரக்க ஆரம்பித்தானோ சினிமா இண்டஸ்ட்ரி குட்டி சவராக போச்சு படம் ஆரம்பிக்கும் போதே நாங்கள் ஐயாயிரம் கோடி ப்ராஃபிட் பண்ணுவோம் பத்தாயிரம் கோடி போடுறோம் இது விளம்பரத்துக்காக தான் சொல்கிறேன் ஆனால் இன்கம் டேக்ஸ் கண்ணுக்கு கொடுத்துருது இப்போ இது லைக்காக வந்து முந்நூறு கோடி ப்ராஃபிட் பண்ணுறீங்களே அந்த முந்நூறு கோடியை லண்டனுக்கு எப்படி கொண்டு போவீங்க அதாவது ஒரு ப்ராப்பர் சேனல் மூலமாக அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்பர் மூலமாக தான் கொண்டு போவாங்க சரி இப்போ நீங்கள் முந்நூறு கோடி நான் பணம் பண்ணேன்னு சொல்கிறேன் எங்க வீட்டில் இந்த முந்நூறு கோடி பணம் இல்லை எங்க இருக்கு அந்த பணம் கேள்வி வருமா வராதா கேள்வி வரும் இப்போ நான் சொல்றேன் எனக்கு பா ஐம்பது லட்சம் சம்பளம்ன்ற எங்க வீட்டில் வந்து பார்த்தா ஒரு சேர் கூட இல்லை நீங்க என்ன கேட்பீங்க ஐம்பது லட்சம் எங்க கேட்பீங்களா மாட்டீங்களா கேட்போம் தான் அதுதான் நடந்திருக்கு
அது வந்து பொய் சொல்லி மாட்டாங்க நியாயமான முறையில டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணல பண்ண டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணல ஏனா ஒரு வெளிநாட்டு நிறுவனம் ஆ ஆமா சோ என்ஃபோர்ஸ்மென்ட் எப்போ வரும்னா இந்த ஹவாலா மாதிரி நம்ம ஹவாலா மாதிரி இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க இப்போ என்ன பண்றாங்க நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க சார் என் பையன் அமெரிக்கால இருக்கா சார் அவனுக்கு 10000 டாலர் அர்ஜென்ட்டா தேவைப்படுது சார் அவனுக்கு வந்து வேல போச்சு சார் நான் ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துறேன் சார் நீங்க யார விட்டா 10000 டாலர் கொடுக்க வைங்க பாரு அது ஹவாலா நீ ஆபத்துக்கு உதவி பண்றீங்க ஆமா சரி பத்து லட்சம் கூட என் பையனை கூப்பிட்டு அவனுக்கு பத்தாயிரம் கொடுத்துடா அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க ஐயோ இந்த பையனுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம் பாவம் நமக்கு என்ன நம்ம பணம் ஈக்குவலா வந்துருது பையன் தானே கொடுக்க போறான் ஹவாலா நீங்க என்ன காரியத்துக்கோசனம் பண்ணாலும் ஹவாலா தான் மூலமாக போகணும் ப்ராப்பர் சேனல் மூலமா தான் போகணும் ப்ராப்பர் சேனல் வழியா தான் வரணும் ஓகே அங்கே தப்பு பண்ணிருக்காங்க இப்போ வெளிநாட்டுக்கு சினிமா ஷூட்டிங் பண்ண போவாங்க ஷூட்டிங் எடுக்க போவாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ரிசர்வ் பேங்க்கில் பர்மிஷன் வாங்குவாங்க நான் வந்து அமெரிக்காவில் போய் ஒரு சாங் எடுக்க போகிறேன் அப்போ உடனே அவன் கேட்பான் என்னென்ன செலவு என்னென்ன செலவு என்னென்ன செலவுன்னு கேட்பான் அதெல்லாம் போட்டு கொடுத்தா அந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சை கொடுத்துருவோம் நியாயமான முறையில் சில நாடுகள் என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு வந்து சப்சிடி கொடுக்கும் அந்த நாட்டில் போய் எடுத்தீங்கன்னா சாப்பாடு இலவசம் ஹோட்டல் இலவசம் லைசன்ஸ் ஃபீ கிடையாது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பணம் வேறு கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஓகே இவங்க என்ன போனாங்க இதெல்லாம் மறைச்சிருவாங்க இதெல்லாம் மறைச்சிட்டு ஹோட்டல் சாப்பாடு டிஃபனு டிரான்ஸ்போர்ட்டு ஃபீ இதெல்லாம் போடுவாங்க அவன் கரெக்டாக கம்ப்யூட்டரில் வச்சுருக்கான் எந்த நாட்டில் என்னென்ன ஃப்ரீன்னு கொடுக்க முடியாது லைசன்ஸம்மா மூணு ப்ரொடியூசர் அப்படி தான் மாட்டிக்கினாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து லைக்காவோட பண்ண தப்புனால உதயநிதியோட கதவு தட்டப்படுறது உதயநிதிக்கு தலைக்கு டார்கெட் இல்லை ஓகே ஒன் ஆஃப் தோஸ் பிகாஸ் அந்த படத்தை வாங்கினதுனால ஓகே அவரே ஏனா ஒரு கோடி ரூபாய் ஒரு இதுக்கு வந்திருக்கு அரக்கட்டலிக்கு வந்திருக்கனால உதயநிதி அந்த அக்கவுண்ட ஃபீஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆமா உதயநிதி வந்து எல்லாம் கொடுத்துட்டாரு வெச்சுக்கங்க நியாயமான முறையில சார் இது வந்து இதா இதா கொடுத்துட்டாரு அவர் ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் வராது ஓகே டார்கெட் இஸ் நாட் உதயநிதி டார்கெட் இஸ் நாட் உதயநிதி டார்கெட் இஸ் லைகா ஓகே ஓகே அது டெஃபினட்டா அது நல்லா அது ஏனா உதயநிதிய டார்கெட் பண்றதா இருந்தா இந்த இந்த விஷயத்துல பண்ண வேண்டிய தேவை இல்ல எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு ஆனா இது வந்து உதயநிதி டார்கெட் பண்ணல ஓகே சார் அடுத்த கேள்வி இன்னைக்கு வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நாளிதழ்ல ஃப்ரண்ட் பேஜ் நியூஸாக போட்டிருக்காங்க அது என்ன நியூஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அமைச்சரவையை பொறுத்த வரைக்கும் மீண்டும் மாற்றப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சமீபத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அமைச்சரவை ஷஃபில் நடந்துச்சு நாசரை வந்து ட்ராப் பண்ணாங்க பிடிஆர் கிட்ட இருந்த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் தூக்கி தங்கம் தண்ட சார் கிட்ட கொடுத்துருந்தாங்க பிடிஆர் கிட்ட இப்போ ஐடி இருக்கு இந்த நியூஸ் மறுபடியும் அமைச்சரவை மாற்றம்னு சொல்றாங்களே இது எந்த அளவுக்கு உண்மை இப்போதான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க இப்போ தான் ஷஃபில் பண்ணாங்க மறுபடியும் இன்னொரு ஷஃபில் போன தடவை பண்ணது வந்து மினி ஷஃபில் ஓகே அது மேஜர் ஷஃபில் இல்லை மேஜர் ஷஃபில் பிளான் பண்ணாங்க அது மினி ஷஃபில் ஆகி போச்சு நாசரை தூக்குனாங்க ராஜாவை கொண்டாந்தாங்க பிடிஆரை பதவி இருக்கினாங்க மூணே மூணு வேலை தான் நடந்தோம் அது ஒன்றும் மேஜர் ரீஷஃபில் இல்லை இப்போ என்ன ஆகிடுத்து சீனியர் அமைச்சர்கள்லாம் கடும் கோபத்தில் இருக்காங்க யார் மேலே முதலமைச்சர் மேலே ஏன் ஏன்னா எங்களுக்கு எந்த விதமான பதவியும் இல்லை ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியல எங்களால் அப்பா அந்த காலத்தில் நாங்கள் ஏதோ நாலு காசு பண்ணோம் பண்ணவும் விட மாட்டேன்றீங்க எல்லாம் ஒத்தர வழியாக எல்லா இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கு எங்களுக்கு எந்த விதமான லாபமும் இல்லை நாங்கள் எதுக்கு நாங்கள் தண்டத்துக்கு உட்காந்துருக்கணும் பாதி பேர் ஹவுஸ் அவருக்கு கவர்மெண்ட் கொடுத்த வீட்டை எடுக்க மாட்டேன்றாங்க சென்னைக்கு வர மாட்டேன்றாங்க கோச்சின்னு ஊரில் உட்காந்துருக்காங்க நடுவில் அப்பாவும் வேறு எனக்கு மந்திரி பதவி ஓணும்னு கேட்டு நச்சரிச்சுட்டு இருக்காரு எப்போ கொடுக்க போகிறீங்க எப்போ கொடுக்க போகிறீங்க கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டி அது ஒன்று இனிக்கோ இருதயராஜ் அவர் வேறு அங்கேருந்து ப்ரெஷர் பண்ணுறாரு அன்பில்க்கு வேறு இப்போ ஒரே பிரச்சனை ஆகி போச்சு இப்போது தஞ்சாவூரில் தஞ்சாவூரில் அது வந்து கட்சியை மதிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு ஆனால் அன்பில்லாம் பலி கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அன்பில்லாம் வந்து ப்ளூ ஐட் பாய் அவங்கள அந்த கேட்டகிரி இன்னிக்கோ இருதயராஜ் வந்து சர்ச் வழியாக ப்ரெஷர் கொண்டு வர்றார் எப்படியாவது மந்திரி ஆகணும் இந்த வாட்டின்னு அப்பாவை சொல்கிறாங்க நான் கூட தான் கிறிஸ்டின் அவர் போட்டால் என போடுங்கன்றாங்களாம் இது பெரிய ஸ்டாலின் தலைவலி ஆகிட்டு வருது ஓகே அவர் இல்லை இதுக்கு ஜப்பானுக்கு போயிட்டு வந்தால் கூட
இதனால் ஃபங்க்ஷனிங் ஒழுங்காக நடக்க மாட்டேங்கிறது முதலமைச்சர் எதிர்பார்த்து சி முதலமைச்சர் கடுமையாக உழைக்கிறார் இந்த மாதிரி எந்த முதலமைச்சரும் உழைச்சது இல்லை அப்படி உழைக்கிறார் உண்மையாக சொல்ல போனோன்னா வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அது செக்ரட்டரியாக சொல்கிறாங்க என்ன சார் எட்டு மணிக்கு ஒம்பது மணி காலங்காத்தால் கலைஞர் மாதிரி எட்டு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன ஆச்சுன்னு கேட்குறாரு எப்போ பார்த்தாலும் இது அவருக்கு எந்த ஹாபியே கிடையாது ஒரே பொழுதுபோக்கு பேர மாத்திங்களோட விளையாடுறது தான் டிவி கூட பார்க்கறது இல்லை அவர் சண்டே கூட ஆஃபீஸில் உட்காந்துருக்காரு அப்படி நல்ல ஒரு கவர்மெண்ட்டை கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு ஆனால் அந்த ஆசையை கெடுக்கிறதுக்குன்னே இந்த அமைச்சர்லாம் வந்திருக்காங்க எல்லா சீனியர் அமைச்சரும் எனக்கு பெரியதா நீ பெரியவனா நான் பெரியவனா அவன் ஜூனியர் இவன் ஜூனியர் அவனுக்கு பெரிய போஸ்ட் அவன் நிறைய பணம் பண்ணுறான் இவன் நிறைய பணம் பண்ணுறான் அவன் அங்கே பில்டிங் கட்டுறான் இவன் ப்ராப்பர்ட்டி கட்டுறான் கேட்டு 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 அவருக்கு அழுத்து போச்சு ஓகே உள்ளுக்குள்ளே போட்டி பொறாமையல் ஒரே ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அன்பில் கிணையருக்கும் முட்டிக்கிச்சு அவன் இவருக்கு முட்டி இந்த முட்டல் மோதலே என்ன ஆகி போச்சு கலைஞர் பீரியடில் இந்த முட்டல் மோதலை பெருசாக இருந்தாலும் வெளியே தெரியாது சார் சரி கலைஞர் வந்து இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்குவார் கலைஞரை மீறி யாருமே செயல்பட்டது இல்லை எம்ஜிஆரே கட்சி விட்டு நீக்கினார் அந்த தேனி யாருக்கு வரும் யாருக்கும் வராது வைகோ போங்கன்ட்டார் அவ்வளோதானே அவங்க கோபாலசாமி போயிட்டு வாங்கிட்டார் அவர் எதுக்கும் துணிஞ்சவர் அப்படி அப்படிப்பட்டவரால் தான் அரசியல் இருக்க முடிஞ்சது அரசியலில் அவரோட சக்ஸஸுக்கு காரணம் அது அவர் தேனி இந்திரா காந்தி எதிர்த்தார் அப்போ எல்லோரும் சொன்னாங்களாம் வேண்டாங்க இந்திரா காந்தி எதிர்க்காதீங்க எமர்ஜென்சி இருந்தால் இருந்துட்டு போட்டோம் நமக்கு என்ன வந்து நீங்கள் பாட்டுக்கு போயிட்டு ஆளுங்க சொன்னா எப்படியா பேச்சு சுதந்திரம் பத்திரிகை சுதந்திரம் இல்லாமல் என்னையா ஜனநாயக நாடு இது பதிவு பணம் போட்டு போயா இந்திரா காந்தி எழுத்துக்க வந்தாராம் அப்படிப்பட்ட ஒரு தைரியசாலி மனுஷன் கலைஞர் எதுக்கும் பயப்படாதவர் எதுக்கும் துணிஞ்சவர் அரசு பண்ணுறே பண்ணு அந்த அந்த தைரியம் இருந்ததுனால எல்லாம் வாழை சுருட்டி இருந்தாங்க அமைச்சர் எல்லாம் இப்போ ஒரு ஒரு அமைச்சரும் குறு நில மன்னர்கள் மாதிரி ஆகிட்டாங்க இப்போ ட்ரிச்சி எடுத்தீங்கன்னா நேருவா அன்பிலா அவர் எடுத்தீங்க சி கலைஞர் காலத்தில் கூட இருந்தது ஆனால் வெளியே தெரியாது இவ்வளோ பெருசாக தெரியாது ட்ரிச்சியில் அன்பில் மண்ணே நாராயணசாமி என் வி நடராஜன் சென்னையில் எடுத்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஒரு ஒரு மாநில ஒவ்வொரு மாவட்டத்து மாவட்டத்தில் கிட்டு சைதை கிட்டு அவரோட இப்போ ஒரு பெரிய லீடராக பார்க்க முடியாது ஆனால் கலைஞர்லாம் வந்து சைதை கிட்டு இப்படி நிற்பார் அப்படி அடங்கி ஒடுங்கி நிற்பார் ஆனால் ஃபீல்டில் இறங்கினாருன்னா சைதை கிட்டு மாதிரி வேலை செய்கிற ஆளே கிடையாது தென்சென்னை மாவட்ட செயலாளர் செயலாளர் மாவட்ட செயலாளர் இருந்தார் பெரிய பெரிய மாவட்ட செயலாளராக இருந்தாங்க கோவை மூ ராமநாதன் ஏங்க கோவையில் வந்து ராமநாதனை விடவா திமுக வளர்க்குறதுக்கு செந்தில் பாலாஜி தேவைப்படுவார் எவ்வளோ தியாகம் பண்ணியிருக்கார் மூ ராமநாதன் மேயராக இருந்தார் கொங்கு மண்டலத்தில் திமுக வளர்த்ததே ராமநாதன் தான் பாதி பேருக்கு இதெல்லாம் சரித்திரம் தெரியாது இப்போ இருக்கிற மக்களுக்கோ ஜனங்களுக்கோ பத்திரிகையாளனுக்கோ சரித்திரம் தெரியாது ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறது இல்லை எவனுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இப்போ ரெண்டு மூணு வருஷமாக என்ன நடக்கிறதுன்னு தான் ராமநாதன் அப்படி பண்ணியிருக்கார் கட்சிக்கு அவரை ஓரம் கட்டினாங்க வீரபாண்டிய ஆறுமுகம் சேலத்தில் சேலத்தில் வீரபாண்டியார் இல்லைன்னா சேலமே இல்லை வீரபாண்டியார் கலைஞர் கூப்பிட்டு கேட்பார் கலைஞர் தலைவரே நீ பண்ணுறது தப்பு அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய ஒரு வீரபாண்டிய ஆறுமுகம் அப்போ வந்து கலைஞர் அவர் இறந்து போன போது என்னை விட்டு நீ போயிட்டியாடா நான் போயிருக்கேன் ஆமாம் இருந்தது வீரபாண்டியார்லாம் கலைஞரோட மோதுவார் பெரியசாமியெல்லாம் மோதுவார் கீதாஜீவன் அப்பா போடாத சண்டை கிடையாது என்ன சண்டை போட்டாலும் கோச்சுட்டு போனா டே சண்முகநாதா அவன் கூப்பிடுறவன அப்படிம்பாரு வாடா உட்கார அந்த ஒரு அன்பு பிணைப்பு இப்போ அது இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல ஓகே இவங்களும் விலகி விலகி போகிறாங்க அவரும் விலகி விலகி போகிறார் இது என்ன நடக்குதுன்னா கட்சிக்கு நல்லது இல்லையே இது கட்சிக்கு நல்லது இல்லை ஆட்சிக்கும் நல்லது இல்லை பிடிஆர் அவர்கள் அமைச்சரவையில் இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு படையிறக்கம் பண்ணி அவர்கிட்ட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரை தூக்கி ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டை கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா அவர் பெருசாக பிடிஆர் வந்து எங்கேயுமே ஆக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியல தமிழ்நாடு இருக்கிற பல பிரபல கோவில்களுக்கு போயிட்டு சுவாமி தரிசனம்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு மற்றபடி அமைச்சரவை மீட்டிங்லேயும் அவர் பெருசாக கலந்துக்கிட்ட மாதிரி எந்த ஒரு ஃபோட்டோஸும் வரல ஒரு ஆக்டிவ் பாலிடிக்ஸில் இருந்து கொஞ்சம் வழங்கின மாதிரி தெரியுது இந்த மைண்ட் ஷிஃப்ட்டுக்கு என்ன காரணம் அந்த பதவி நீக்க முன்னாப் தி காரணமாக அந்த ஆடியோ ரீசன் அதுக்கப்புறம் பல பிரச்சனைகள் பிடிஆர் சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் வச்சு என்ன நடக்குது இன்சைட் திமுக பிடிஆருக்கு என்ன நடக்குது பிடிஆர் இஷ்யூ அந்த முதல் நாள் நான் சொன்னேன் பிடிஆர் ராஜினாமா பண்ணுவார் எடுத்துக்க மாட்டார் அப்படி எடுத்தனா கூட கட்சி விட்டு விலகி போயிடுவார் அதிமுகவில் சேர மாட்டார் பிஜேபியில் சேர மாட்டார் அப்படின்னு படித்து படித்து
ஸோ என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கூப்பிட்டு சொன்னார் தியாகாஸ் கமிங் டு நியூயார்க் இனோ தட் அப்படின்னா தெரியாது அப்படின்னா நான் ஒன்று தியாகாஸ் ஆல்ரெடி புக் கமிங் டு ஃபேமிலி டு நியூயார்க் ஃபேமிலியோடு நியூயார்க் போகிறார் அவர் அஃப்கோர்ஸ் அவருக்கு நியூயார்க் போகிறது அவர் இஷ்டம் அது ஏன்னா அங்கே இருந்தவர் அவர் அதே ஊரில் வளர்ந்து படித்து வளர்ந்து வேலை செஞ்சு அவரோட செகண்ட் ஹோம் மாதிரி அவர் ரெண்டாவது வீடு மாதிரி நியூயார்க் சிங்கப்பூர்லேயும் இருந்திருக்கார் அவர் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஒரு பேங்கர் ஆனால் மூணு மாதம் நீங்கள் நியூயார்க்கில் போய் இருந்து ஐடி விங் மந்திரியாக இருக்க முடியாது எப்படி இருக்க முடியும் அது இல்லாமல் நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் இவர் நியூயார்க் போகிற விஷயம் ஸ்டாலினுக்கு பேப்பர் வழியாக தான் தெரியும் கூப்பிட்டு சொல்லலை பிடிஆருக்கும் ஸ்டாலினுக்கும் நெருக்கம் கூட குறைஞ்சிருச்சா குறைஞ்சிருச்சு நான் இப்போ அமெரிக்கா போகிறேன் எனக்கு லீவ் கொடுங்க பர்மிஷன் கொடுங்க எதையுமே வந்து பிடிஆர் சொல்லலை அப்புறம் எப்படி அந்த ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அதுக்கு அவர் தான் அவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே அங்கேருந்து ராஜினாமா அனுப்பிச்சிருவார் வளர்த்தது வராப்பா பையனை பார்த்துக்கப்பா அவன் புள்ள மாதிரி பார்த்துக்கோன்னு சொல்லி அமைச்சார் கலைஞர் குடும்பத்துக்கு அவ்வளோ நெருக்கமானவர் பழனிவேல் பிடிஆர் பிடிஆர் அவ்வளோ நெருக்கமானவர் கலைஞர் முன்னாடி பொட்டு வச்சுன்னு குங்குமத்தோடு உட்காந்து மீனாட்சி மீனாட்சின்னு சொல்கிற ஒரே பக்தர் அவர் தான் அவ்வளோ ஃபேமிலியோடு இருந்துட்டு நம்ம பண்ணால் அப்பாவுக்கு கெட்ட பேர் வருமோனு பிடிஆர் யோசிக்கிறார் அவர் நண்பர்கள் சொல்கிறாங்க நான் எடுக்கும் முடிவு என் தந்தைக்கு கலங்கம் ஏற்பட்டால் அப்புறம் நான் என்ன பிரயோஜனம் அவர் பிடிஆர் இப்போ இருதலை கொள்ளி எறும்பார்கள் ஆக்ஷனும் எடுக்க முடியல ரியாக்ஷனும் பண்ண முடியல ரியாக்ஷனும் பண்ண முடியல தலைமையை பகச்சிக்கவும் முடியல ராஜினாமா பண்ணவும் முடியல லோக்கல் பாலிடிக்ஸ்லையும் பிடிஆருக்கு அவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கு போல இருக்கே மூர்த்திக்கும் அவருக்குமே ஏகப்பட்ட கிளாஷ் போயிட்டு இருக்கு போல இருக்கே சார் சி பிடிஆர் வந்ததே எங்களை யாருக்கும் பிடிக்கல பிடிஆர் இதுக்கு முன்னாடி எம்எல்ஏ இருந்தார் இல்லைங்களே ஆமா ஆனா அமைச்சர் ஆக்கினது மூர்த்திக்கும் மூர்த்தியும் அமைச்சர் ஆமா அமைச்சர் ஆக்கினது ரெண்டு பேருக்கு ஒத்து வரல இந்த குரூப் பாலிடிக்ஸ் எல்லா எல்லா மாநிலங்களும் இருக்கு மாவட்டத்துல இருக்கு மதுரையில கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு இப்ப பிடிஆர் என்ன சொல்றதா நான் வந்து அவசரப்பட்டு இந்த முடிவு எடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா எங்க அப்பாவோட பேர் இன்வால்டு நாளைக்கு இவர் புள்ள எப்படி பண்ணிட்டாரேன்னு கெட்ட பேர் வரும் அதே நேரத்தில் எனக்கு மனசு நிம்மதி இல்லை எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஈடுபாடு இல்லை கவர்மெண்ட்ல ஒன்றும் சாதிக்க போறது இல்லை எதனா வந்தேன் ரெண்டு வருஷம் இருந்த நல்ல காரியம் பண்ணேன் நான் பாட்டுக்கு நிம்மதியாக போகிறேன் அப்படின்னு அவர் அமெரிக்கா கிளம்புறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கார் இந்த வாரம் கிளம்பு வரோம் நாளை கிளம்பு வரோம் நாளை கிளம்பு வரோம் தெரியாது அவர் யூஎஸ் போய் செட்டில் ஆகிட்டார்னா அவர் ஆறு மாதம் அங்கே இருக்கலாம் அவர் க்ரீன் கார்டு எப்போ வேணால் போகலாம் எப்போ வேணால் வரலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவர் சம்பாதிச்சு தான் இனிமேல் வாழணுங்கிற அவசியம் அவருக்கு இல்லை ஏன்னா பெரிய பெரிய பதவியிலிருந்து நிறைய சம்பாதிச்சிருக்கார் அதனால் அவருக்கு வந்து ஃபினான்ஷியலாக ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அவர் மற்ற மாதிரி லஞ்சம்லாம் வாங்க மாட்டார் அந்த லஞ்சம் ஊழல் அதிகார துஷ்பிரயோகம் பிரயோகம் ஏன்னா அமெரிக்காவில் இருந்தவங்களுக்கு எத்திக்ஸ் தெரியும் அமெரிக்கன் கம்பெனி முதல்ல கற்றுக் கொடுக்குறதே எத்திக்ஸ் தான் நியாயம் தர்மம் தான் கற்றுக் கொடுக்கும் அந்த விஷயத்தில் பிடிஆர் நீங்கள் என்ன தான் குறை சொன்னாலும் பத்து பீஸாக லஞ்சம் வாங்க மாட்டார் எனக்கு தெரிஞ்சு எவ்வளோ பேருக்கு ஸ்காலர்ஷிப் செக் போட்டு கொடுத்துருக்கார் காலேஜ் அட்மிஷன்லாம் கொடு ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்கார் பணமே வாங்க பண்ணியிருக்கார் அதெல்லாம் இருக்குது ஒரு பக்கம் ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம் லூஸ் ஸ்டாக்னால் இவ்வளோ ப்ராப்ளம் வந்தது அவர் அமெரிக்காவுக்கு போகிறது முடிவாகிட்டு தான் நண்பர்கள் சொல்கிறாங்க மேபி சிஎம் கூப்பிட்டு போகாதேன்னு சொன்னாலும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ராஜினாமா முடிவுக்கு வந்துட்டாரா அவர் பிடிஆர் அந்த 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 மேங்கிள்ல தான் இருக்கார் நம்ம அமெரிக்கா போகிறோம் ராஜினாமா பண்ணுறோம் ஒரு ஆறு மாதம் நிம்மதியாக தங்குறோம் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து விடுபடுறோம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற முடிவில் இருக்கார் இது எப்படி மாறும் நமக்கு தெரியாது நாளைக்கு சிஎம் கூப்பிட்டு போகாதீங்க இருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா என்ன பண்ணுவார் மீறி போவாரா மீ இல்லை போவேன்னு சொல்லுவாரா இல்லை போகாமல் இருப்பாரா அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் தமிழ்நாடு அரசியலில் பல்வேறு கட்ட சில முக்கியமான தகவல்களை சொல்லியிருக்கீங்க உள்ளுக்குள்ள நடக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப வெளிப்படையாக பேசியிருக்கீங்க மேலும் பேசி மி